Então, quando a gente fala em geometria, a gente começa a falar de entes primitivos. Quem são os três entes primitivos essenciais? Ponto, reta e plano. Aí você sabe, professor, mas eu sei o que é um ponto, eu sei o que é uma reta, eu sei o que é um plano. Eu tenho isso claro na minha cabeça. Tá? Então, o que, é que o senhor chama de primitivo? Gente, o conceito primitivo é um conceito que ele é aceito sem definição. Como é que é? Sem definição? A gente não diz o que, que é um ponto. A gente não, não existe uma definição matemática precisa para o que venha a ser um ponto. A gente diz que um ponto é um ponto. E o resto, o resto decorre desse ponto. Há ah, um, ah, a face de um, de um cubo, por exemplo, é, tem lá um monte de pontos no contorno e no interior do quadrado. Mas o que, que são esses pontos? É aquela história, quando a gente... Uh, vai investigar a ciência, a gente, cada fenômeno que a gente descobre, a gente se pergunta por quê. Por que, que ó, o céu é azul? Por que acontece isso? Por que, que acontece aquilo? Por que acontece a, a colar? Por que, que acontece a colar? Por que acontece antes aquilo? Tu sempre vai tendo porquês. Chega uma hora que tu não consegue dizer o porquê. Tu tem que sair de algum lugar. Tu tem que começar de algum lugar. Entendeu? Então, esse começar o lugar, esse, esse, esse começo, esse, esse, vamos dizer assim, essa última resposta, vamos, dizer, vamos assim dizer, são, uh, constitu é, são constituídas pelos conceitos primitivos e pelos axiomas. Pelos axiomas. Um axioma nada mais é que uma verdade aceita. Ah, por que, que por dois pontos passa uma reta? Porque sim. Parece bizarro, né? mas sem essa, essa bizarrice a gente não consegue... É, a gente não consegue desenvolver nem a ciência nem a matemática. Então, por isso que a gente tem que começar de algum lugar. E esse começo ele é constituído pelos conceitos primitivos e pelos axiomas. Tá? Então, ponto e reto e plano. Ponto, reto e plano. São o que são. Um ponto é um ponto, uma reta é uma reta, um plano é um plano. Tá, beleza. Filosofadas à parte... Como é que a gente enxerga esse ponto, essa reta e esse plano? Como é que a gente vê? Aqui no slide seguinte eu te dou uma referência. Estão vendo ali? Então, ali vocês observam, vocês observam que eu tenho, eu fiz ali uma bolinha azul. Essa bolinha azul é como se fosse uma, uma bolinha sem dimensão. A essa figura a gente associa a ideia de ponto. Então o ponto é, é como se fosse o ente primitivo sem dimensão. Uma reta, o que seria uma reta para nós aqui? Uma reta vão ser um monte de pontos, só que, só que alinhados, por isso reta. Enfim, pega um monte de bolinhas muito pequenas e junta elas assim ao comprido. Esse, essa, esse ao comprido, para nós, vai ser a noção de reta. Certo? Uma reta é algo que tem o quê? Uma dimensão. Uma dimensão, muito bem. O ponto não tem nenhuma, a reta tem uma. E o plano? o plano vai ter duas dimensões. Eu peço que vocês tomem bastante cuidado com aquela figura que vocês estão vendo aí no, no slide, por causa do seguinte. Essa figura que está ali no, no slide, ela parece ser uma folha de papel, uma folha de papel ali de cor, é, de cor, rosa, de cor rosado ali, é uma folha de papel e parece que ela tem uma largura e um comprimento. Né? Só que aqui a ideia abstrata de essa, a ideia abstrata que a gente enxerga graficamente é de uma folha de papel que é infinitamente comprida e infinitamente larga. Então, a, o plano ele, ele não, ele não se atém só àquela, àquela representação que vocês estão vendo. Certo? É como se eu tivesse pego uma folha de papel, imagina essa folha de papel infinitamente comprida, um comprimento infinito e com uma largura infinita, mas com a espessura zero, praticamente. Isso aí vai ser no caso, uma, uma representação de um plano. Num plano, quando a gente tem, quando a gente uh, representa ou faz um exercício, qualquer coisa do gênero com um triângulo, quando eu tenho um, um quadrado, todas essas figuras são conhecidas como figuras planas. Por quê? Porque tem um plano que as contém. Então, se você pegar agora no seu, no seu, uh, no seu caderno e desenhar um quadrado, por exemplo, este quadrado aqui, não está muito quadrado, mas vocês entenderam, este quadrado aqui, ele está incluso, está, é, ele pertence 
a, a pertence não seria a palavra correta, né? Porque o, se eu pensar o quadrado como conjunto de pontos, ele estaria contido. Mas esse quadrado ele está dentro de um plano. Em alguma, alguma folha infinitamente comprida, infinitamente larga, esse quadrado está tá lá dentro. Esses três elementos aqui, a gente vai considerar que a gente entende o que, que é e vai tocar ficha, certo? A partir daqui, a gente vai é, descobrir todo o resto. Posso tocar? Sim. Pessoal, alguns elementos aqui adicionais que a gente usa bastante. Ó. Esse primeiro, vocês estão vendo que aqui eu tenho uma reta... Eu tenho um ponto A e eu tenho uma partezinha grifada aqui, ó. Vocês conseguem enxergar o cursor aqui da caneta, um, uma cruzinha aqui? Dá para ver. Sim. Dá para ver? Tá. Então, aqui eu tenho uma reta e aqui eu tenho destacado o um negócio que começa no ponto A e vai adiante, ó. Isso aqui é o que a gente conhece por, certo? A semirreta, ela tem começo, mas não tem fim. Então, tem começo... Não tem fim. A semirreta, no caso, ali partindo do ponto A, pode ser a, a semirreta que vai à direita e a, ou a que vai para a esquerda. Tá? Então, esse é um conceito também importante. Quando tem começo e também tem fim, que é o caso da segunda figura, nós temos um segmento de reta. As medidas lineares que a gente for ter na geometria espacial, nos sólidos, vão ser medidas de segmento de reta. Segmento de reta, ele tem um começo. Ah, professor, e essa figurinha aqui, e essa figurinha aqui, esse quadrado aqui dividido por um, uma linha aqui. Lembra que a gente falou do plano? Esse plano, se eu traçar uma reta dentro desse plano, essa reta vai dividir o plano em duas partes. As duas partes nós vamos chamar de semiplano. Certo? Metade de um plano. Aí alguém poderia perguntar assim, mas professor, e se a reta fosse desenhada assim, inclinado? Em vez de ser aquela reta horizontal que o senhor colocou antes, se fosse uma reta inclinada, seria semiplano igual? Porque a dimensão é infinita, não é? Exatamente. Então, se eu coloco a reta inclinada ou a reta horizontal, não importa. O plano inteiro eu vou dividir em duas partes, Qualquer reta que eu traçar de um plano, dentro de um plano, vai dividir o plano em duas, em duas metades, vamos assim dizer. Tá? Então, não tem diferença nenhuma se for, é, se for a linha horizontal, a linha inclinada, a linha vertical, não importa. O importante é que tu pega aquela folha ali que a gente viu no GeoGebra, tá, tá com uma reta dentro dela, essa reta divide o plano em duas partes. Certo? Mas qual que é a utilidade do, de um semiplano? Um semiplano é um plano também, né? É, é que, na verdade, o um semiplano é um conceito abstrato, né? Então, uh, por exemplo, uh, existe uma definição bastante útil, que é a de polígono convexo. Um polígono convexo, ele vai ter a característica assim, ó, cada um dos lados que tu tivesse, tu traçar uma reta, Todo polígono fica em um semiplano. Um exemplo, tá? Aqui eu tô. É, é, o semiplano e o semiespaço são conceitos abstratos, mas eles servem também para a gente definir é, para a gente definir figuras convexas. Por exemplo, ali daqui a pouquinho a gente vai falar de poliedros. Aqui no ensino médio a gente estuda poliedros convexos. Eu não vou estudar poliedros côncavos aqui. Certo? Então, no caso, o poliedro convexo, um poliedro em que cada face, o plano de cada face, divide, deixa todo o sólido no mesmo semi-espaço. Se, tá, se eu pego uma ah, face, tá com plan, se eu pego uma face, tá com um plano, vai ter o um espaço para cima e o um espaço para baixo. Todo o poliedro sim. vai ficar num lado só. Não fica sim. um pedaço para um lado e um pedaço para o outro. Essa é a ideia. Para polígono é a mesma ideia. Tá? Então, é... É, o conceito é um conceito abstrato, mas ele é um conceito que em algum momento aparece aqui para a gente também. Tá? Vamos seguindo aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida aqui, vou tocando. Ó, não sei se aqui vai ter novidade para vocês, mas se tiver, olha só. Retas. Então a gente tem, basicamente, três tipos de reta dentro de um plano. Num mesmo plano ali, duas retas podem ser concorrentes. O que quer dizer isso aqui, ó? 
lá da teoria dos conjuntos. O que quer dizer isso aqui? Intersecção. Intersecção. É. Então, dá dizendo o seguinte, que R intersecção S igual a P entre chaves. O que isso quer dizer? Que P é o ponto em comum das duas setas. Isso. Então, a, o, a gente diz que R é um conjunto de pontos, S é um conjunto de pontos, o ponto em comum, no caso, é o ponto P. No português, um pouquinho mais claro, duas retas são concorrentes quando elas se cruzam em um ponto P. Agora, essas retas concorrentes, elas podem aqui, elas podem ter um formato especial. O que é essa bolinha, esse quadradinho aqui com a bolinha dentro? Ângulo reto. É um ângulo de reto que é de? 90 graus. 90 graus, certo? Então, se as duas retas concorrentes formarem um ângulo de 90 graus, a gente vai dizer que elas são, olha o nome aqui, quer dizer que elas são perpendiculares. Esse nome é super importante. Esse nome aqui vocês não podem esquecer jamais. Seguindo aqui adiante, aqui, retas paralelas. Retas paralelas são retas que... Nunca se tocam. Não tem ponto em comum, que elas não se tocam. Certo? Elas não têm ponto em comum. Conceito de paralelismo. É, e aqui a última definição que a gente tem, retas coincidentes. É, é, eu não gosto muito de incluir esse conceito aqui. Porque retas coincidentes são as mesmas, são formadas pelos mesmos pontos, ou seja, são a mesma reta, né? Se uma reta R tem todos os pontos de uma reta S, então a reta R e a reta S é a mesma coisa, entendeu? Então é um, é um conceito que, enfim, eu coloquei ali, porque estava no, no, no meu material aqui que eu peguei, mas não, não se preocupem tanto com, com isso. Agora, o importante é retas. Então, Felipe, aí é que vai a questão da definição. Porque retas coincidentes, retas coincidentes têm a mesma direção, certo? Então, dependendo como a gente define retas paralelas, retas coincidentes podem vir a ser retas paralelas ou não, certo? É, a forma mais, digamos assim, mais, mais lógica de se, de, de se definir, de se tratar paralelismo são duas coisas que vão na mesma direção, mas não se cruzam, certo? São duas retas que... Estão uh, no mesmo plano. Se eu definir assim, re duas retas paralelas são duas retas que estão contidas no mesmo plano e não tem ponto em comum. Nesse caso, duas retas coincidentes não são retas paralelas. Agora, se tu chegar e dizer assim, ó, duas retas paralelas são duas retas que têm a mesma direção. Aí, duas retas coincidentes seriam retas paralelas. O que eu quero te dizer é o seguinte, é que a resposta da pergunta que tu me fez depende da definição adotada. E a matemática toda, ela vai em função disso. Tá? Por exemplo, um trapézio, vou aproveitar aqui a deixa. Senão, só só para ilustrar a pergunta do Felipe aqui. Por exemplo, não precisa, não precisa nem copiar. Tá? Mas, por exemplo, quando a gente define um trapézio, tem autor que diz assim, ó, um trapézio é um quadrilátero que tem um par de lados paralelos. Um par de lados paralelos. E tem autor que define, isso aqui é uma definição, e tem autor que diz assim, um trapézio é um quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos. Por que, que eu estou mostrando isso? Porque alguém de vocês pode chegar e me perguntar assim, professor, um retângulo é um trapézio? Um retângulo é um trapézio? Depende da definição que tu estiver adotando. Conforme a primeira definição, o retângulo, sim, é um trapézio. De acordo com a segunda definição, a que eu escrevi embaixo, um retângulo não é um trapézio. Então, vejam como as coisas precisam ter uma definição clara para a gente poder responder certas perguntas. Quer um outro exemplo? O zero é número natural? Sim. Tem autor define como conjuntos naturais a partir do 1. E aí? Tem autor que trata o conjunto dos naturais como sendo 1, 2, 3 e em diante. Nos livros de ensino médio, não. Nos livros de ensino médio, a gente, habitua, a gente se habitua a definir a partir do zero. Mas tem autor que trabalha com conjuntos naturais a partir do 1? Isso é em função da, do rigor das demonstrações que ele vai querer fazer ao longo do livro, tá? ao longo do desenvolvimento do conteúdo que ele está que ele trabalhando.
Então, assim, gente, é... existem maneiras habitualmente, uh... existem definições que são habitualmente atribuídas a algum elemento matemático. Mas, às vezes, esse mesmo elemento pode ser definido de outra forma. É mais ou menos isso. É, João, no caso, o N estrela, a gente costuma definir o N estrela como sendo o conjunto dos naturais sem o zero. Se eu falar do conjunto dos números naturais a partir do 1, essa, essa notação se torna inócua, né? Não, não faz mais sentido falar em N estrela. Mas eu só estou explicando para vocês isso aqui, para ficar claro que as coisas em matemática dependem das definições adotadas. Beleza? Ah, esse aqui é um conceito também clássico, né, gente? Ângulo. A gente está acostumado a falar em ângulo de 90 graus, ângulo de 60 graus, é, tabela de seno e cosseno, tudo isso provavelmente vocês já viram, né? Mas quando a gente fala de um... Quando tem aqui duas semirretas que se cruzam neste pontinho aqui, este pontinho aqui a gente chama de vértice do ângulo, né? As semirretas aqui, o VA e VB, são os lados desse ângulo. E o ângulo em questão, o ângulo em questão passa a ser essa abertura aqui, ó, gerada pelos dois, pelas duas semirretas, essa, essa, essa regiãozinha toda aqui. Ó. A medida desse ângulo está, no caso, uh, totalmente vinculada a esta abertura aqui. Enfim. Só para só lembrar, tá? É, daqui a pouquinho eu vou falar de ângulos, tá? Mas não é necessariamente ângulos em um plano. A gente tem a noção de ângulo é, da geometria plana, a gente usa isso desde o ensino fundamental, mas no, quando vai falar de geometria do espaço, eu posso ter um ângulo entre dois planos, um ângulo entre uma reta e um plano, e aí esse problema já não, não dá mais para resolver só num plano, eu tenho que no espaço. Até aqui, está indo, agora vamos lá. Esse aqui é um conceito que talvez, talvez o pessoal não tenha estudado ou não lembre. Retas reversas. Observe que ali no desenhozinho, eu tenho uma reta S num plano alfa e uma reta R que está num plano beta. Está em um outro plano. E agora aqui, gente, um conceito também importante para a gente seguir aqui. Ó. Quando a gente fala de reta e de plano, a gente falou ali de, antes de reta, retas paralelas, retas concorrentes. Mas uma reta e um plano, por exemplo, uma reta ela pode ser concorrente a um plano. Se essa reta não está, em, está dentro do plano, ela pode furar o plano ali. Eu não sei se vocês conseguem ver ali, ó. Estão vendo ali que tem uma região que está tracejadinha ali? Estão vendo? Sim, está dando para ver. Estão vendo ali? Então, é, é, essa tracejadinha aqui seria a região, a partezinha da reta que está para trás do, da figura ali. Então, é para vocês terem uma noção de que a reta está furando o plano. Dá de ver? Dá, né? Dá de ver? No caso aqui, nós temos um ponto em comum. Certo? Outra situação aqui, ó, uma reta ela pode furar um plano, mas furar o plano retinho. No caso, ela pode ser perpendicular ao plano. Observe. Ela pode ser perpendicular ao plano. Aqui está o meu plano, a reta está aqui perpendicular a ele. Ó. Então, posições entre planos. Eu posso ter dois planos concorrentes, tá? dois planos que se cruzam. Observe que a interseção entre esses dois planos, no caso aqui, ó, vai ser retilho, vai ser uma reta, né? O ponto de encontro aqui ó, vai ser uma reta. Tá? É, esse, essa, essa concorrência entre os dois planos pode ser, pode definir aqui, se o plano for, ah, no caso aqui as duas linhas aqui forem perpendiculares, os planos vão ser perpendiculares também. Tá? Então, ah, eu tenho aqui essas duas linhas aqui, essas duas linhas aqui, elas estão, vamos dizer assim, essa linha em pé, ela é perpendicular ao plano vermelho e a linha deitada é perpendicular ao plano azul, tá? Se encontra no mesmo ponto, forma ali 90 graus. Então, você tem ali planos perpendiculares, tá? E planos paralelos, né? Por exemplo, duas faces opostas 
de um cubo, se eu pegar lá duas faces opostas de um cubo, é, eu, vou ter dois, eu vou ter duas faces paralelas no caso. Por exemplo, aqui, o, nesse dadinho aqui, o 1 um e o 6 são faces opostas, então é, a, os dois planos aqui de, de cada uma das faces são planos paralelos. Tá? É, outro conceito importante aqui de distância, tá? É, conceito de distância de ponto a ponto, tá? É, é, isso a gente vai falar bastante em geometria analítica, vai colocar lá o, a relação de distância entre dois pontos, assim, e em cima disso vai fazer equação de circunferência, elipse e coisas do gênero, e hipérbole e parábola também. É, uma distância entre dois pontos nada mais é do que o, o caminho mais curto, vamos assim dizer, entre esses dois pontos. É, essa noção de distância, a noção de distância, aqui eu até escrevi errado, tem que corrigir, é, é a noção euclidiana, tá, gente? Às vezes, no dia a dia, a distância que tu vai, por exemplo, eu estou aqui na minha casa, se eu quiser ir no mercado, a, a distância que eu vou percorrer não vai, eu não vou poder botar a minha casa e o mercado no mesmo plano, botar lá a linhazinha bonitinha, é, a linhazinha reta bonitinha e percorrer aquela distância. Eu tenho que dar a volta no quarteirão, eu tenho que fazer... Uh, eu vou ter que andar um pouquinho mais do que, é, do que é a distância essa que a gente está vendo ali na figura representada. Tá? Então, essa história de a, a, a menor distância entre os dois... A distância mais curta possível entre os dois pontos é a noção, uh, é a noção da geometria euclidiana plana, tá? que nos diz isso. Existem outros modelos de geometria em que essa dis a distância em que eu vou percorrer da minha casa até o mercado vai ser diferente do que simplesmente a linha reta. Certo? Certo, gente? Posso tocar aqui? Pode, pode. Ô, senhor, o senhor está rolando o chat, porque estão mandando mensagem e eu acho que o senhor não viu. Ah, tá. É, eu tô É que, é que travou aqui. Eu achei que tinha caído a minha internet aqui, tá, mas não... Às vezes acontece de não rolar sozinho. Tipo, Tudo bem, gente. Obrigado aqui. Desculpe aí o, o, o lapso. Mas vamos lá. Uh, então, tudo certo aqui. Distância de ponto à reta, tá? É, esse aqui é um conceito também que a gente vai usar bastante. Ó. Se eu tenho esse ponto aqui, ó, este ponto A e esta reta aqui representada, qual é, entre aspas, o menor caminho para ir des, deste ponto A até a reta. É percorrendo aqui ó, este segmento que forma que forma um ângulo reto? Um ângulo reto, certo? Eu poderia percorrer essa distância aqui também, ó, só que essa distância ela vai ser maior do que esse desenho aqui que eu representei. Tá? Então, distância entre ponto e reta aqui que a gente vai considerar no modelo euclidiano, claro, vai ser a, a, a medida aqui do segmento perpendicular à sua reta. Parte do ponto e vai reta formando 90 graus. E a mesma coisa para ir para um plano, tá? Ah, antes disso, ainda bem que eu anotei aqui. Projeção ortogonal é um conceito também que a gente usa bastante, tá? É, esse ponto aqui, ó, se eu estou com o ponto A e a reta R, e ligar aqui formando 90 graus, este ponto aqui, ó, este ponto aqui, ó, vai receber este nomezinho aqui. Projeção ortogonal do ponto A na reta R. Por que, que esse conceito é importante? Porque se eu tenho, por exemplo, um segmento de reta, vamos supor, vou fazer com outra cor aqui, Se eu for pegar esse segmento de reta, para eu fazer a projeção ortogonal do segmento de reta, tá? e esse é um conceito também 
importante, a gente faz aqui, ó, liga 90 graus, ó, e pega todos esses pontos aqui, ó. Tá? Pega todos esses pontos aqui. Então, essa aqui, projeção do segmento. Essa projeção aqui, ó, a gente fala num português mais comum, a gente chama isso aqui de uma sombra, tá? Imagina que eu tenho esse pedaço, uh, essa, esse palito, eu taco uma luz aqui em cima, taco uma luz aqui em cima, isso vai gerar uma sombra. A sombra, só que a sombra, entenda, aquela do meio-dia, tá? aquela que cai bem retinho na cabeça. Assim. Essa sombra aqui, ela vai me dar, essa, essa luz aqui vai me dar esta sombra. Esta sombra aqui vai ser a projeção ortogonal do segmento. Deixa eu até fazer aqui... É... Um desenho aqui mais caprichadinho. Tá? Vou ter esta linha aqui como projeção e o segmento em questão é este. Conseguiram ver aqui, gente, na figura? Meio que formou um triângulo retângulo, mas é isso mesmo. Conseguiram ver aqui? Tá, a projeção ortogonal é o ponto, é, seria o A linha ali, o, o ponto é, do, do ângulo reto ali. Isso. Isso, no caso, aqui, para o ponto, né? Agora, o segmento de reta, para o ah, segmento... Ah, tá, entendi. A, aí é a projeção ortogonal do segmento de reta. Tu, isso, essa ah, linhazinha aqui. Daqui a pouco eu vou fazer um exercício aqui, propor um exercíciozinho aqui para vocês é, tentarem imaginar essa projeção, tá? Então, no caso aqui, a projeção vai ser essa linha vermelha horizontal aqui contida na sua reta. Ó. Essa linhazinha aqui, vou trocar de cor. Vai ser esta linhazinha aqui, tá? Ortogonal. Essa linhazinha aqui é resultante da sombra, entre aspas, do segmento. Tá? E para um plano, gente, é basicamente a mesma coisa. Se eu quiser pegar a distância de um ponto a algum plano, eu, eu puxo aqui a, a reta aqui que forma 90 graus, essa reta aqui, ó, ela vai formar 90 graus com qualquer reta aqui dentro do plano, tá? Mas essa distânciazinha aqui, ó, essa alturinha aqui, vamos assim dizer, essa alturinha aqui vai ser a distância do ponto até o plano. E assim como a gente falou em projeção ortogonal, também posso falar lá na reta, posso falar a projeção ortogonal no plano também. No caso, o nosso ponto aqui a nossa sombra dentro do plano. Vou pegar aqui. aqui. Canetinha preta. Tá? Vai ser esse pontinho a linha. Se tu tiver uma outra figura, às vezes tu pode ter uma figura plana aqui também, pode ter um segmento de reta para fazer uma sombra. Tu pode ter um ponto, é... tu pode ter uma figura plana, por exemplo, um triângulo, tá? Pode pegar um triângulo, você pode inclinar esse triângulo e tentar fazer uma sombra do ângulo plano azul ali. Aí você vai ter a projeção ortogonal do triângulo no plano. Tá? Certo? Aqui o, o mais preciso que vocês entendam é a questão das distâncias. Tá? Distância do ponto a plano, distância do ponto a reta, essa medida, vertical, essa medida forma 90 graus, e essa medida aqui, ponto a ponto entre os dois segmentos, tá? Agora aqui, ó, tu vai ter uma, uma situação um pouquinho assim mais é, mais complexa, porque se eu tenho duas retas paralelas, como é que eu vou? Qual é a distância de uma reta paralela para outra? Qual é a distância que eu preciso andar desta, que eu preciso andar saindo desta reta para vir para cá? É essa medida aqui, ó. Essa medida aqui. Dzinho que forma dois ângulos de 90 graus aqui, com as duas retas. Tá? Então, aquela dzinho ali formando dois ângulos retos vai ser a distância entre as duas retas paralelas. Por que, que eu tenho que enfatizar a distância entre retas, no caso aqui, para o caso das distâncias serem entre retas paralelas? Alguma ideia? Como é que é a pergunta? Eu não entendi muito bem. É, se eu tenho duas retas paralelas ali, 
tá? Eu tenho como pensar a distância. Se eu tiver duas retas concorrentes, qual seria a distância entre duas retas concorrentes? Qual seria a menor distância possível de sair de uma reta concorrente para outra reta concorrente? Hum. Não, seria zero, né? Porque elas é. têm um ponto em comum, né? Isso. Então, não, 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 não faria sentido falar nessa distância. Entendeu? Quando tu tens duas retas paralelas, aí sim, eu formo essa, é, dupla, essa perpendicular aqui. Dupla perpendicular não, porque é uma reta só, mas no caso... Se eu penso esta reta aqui perpendicular às duas retas paralelas, essa medida aqui, D, esta medida D aqui, vai ser a distância entre as duas retas paralelas. Certo? Tudo bem, gente? Deixa aqui. Se alguém tiver alguma pergunta ali, taca a ficha, tá? Não, 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 não dá arrego, não. Ó, duas retas reversas, ó. Calcular a distância aqui entre duas retas reversas. Observe aqui, ó. Que eu tenho essa linhazinha D aqui, ó. Ela é perpendicular às duas retas aqui T. Ela é perpendicular à reta que está deitada e ela também é perpendicular à reta que está em pé. Tá? Então, aqui no caso, essa, esse desenho aqui vai ser a menor distância para eu sair de uma reta reversa até a outra reta reversa. <risos>